，娘娘。五妹娘生了，是是男是女啊？是男是女？男。不是都说心诚则灵吗？心诚则灵，难道本宫还不够心诚吗？娘娘息怒，骗子，通通都是骗子！启禀娘娘，萧淑妃求见。妹妹此来又所谓何事啊？何事？这宫中都要变了天了。那五妹娘刚刚诞下一个男婴，姐姐不会告诉我，你全然不知吧？男婴，男婴又怎样？也不过是个庶子。大唐的太子已定，太子可立，也可废。姐姐如果真的这么气定神闲，又何必每天沉迷于那些？怪力乱神之术，怪力乱神。当初妹妹可不是这么跟本宫说的。妹妹哪知道姐姐会沉迷至此，竟还还毫不避讳，就连陛下都看在眼里。不过话说回来，也许是那五妹娘的命太硬，求神拜佛，都阻止不了她顺利诞下孩子。你用不着嘲讽本宫。求神拜佛没有用，难道你那些招数就有用了吗？自五媚娘怀孕以来，她寝殿里那些毒蛇和蝎子，都是你派人放的吧？又何曾伤到她分毫？那是因为我们各行其事，才能让那五媚娘一路以来有惊无险，直到今日，顺利诞下皇子。其实，早在一年前，当她被封为昭仪时，我们俩就应该清楚的明白。他，五媚娘，才是这宫中最大的威胁。只可惜，那时候姐姐有了皇子，便屡次推脱与我共敌。直到今日，你还想一个人孤军奋战吗？你说的没错。这一年多以来，你和我针对五媚娘屡有动作，可她却从未有过反击，一次都没有，只是老老实实的给陛下生了个儿子。本宫真是猜不透她到底在想些什么，那才真的是可怕呀！你说的对，到了此刻，唯有联手，方能自保。
，你运这些刀剑甲胄入长安，是要给谁啊？小人实在是冤枉啊，一无所知啊！晚安。刚才我看过你手上的老茧，我便知道你握刀剑的时间长于你握马鞭。你还是实话实说吧。这大理寺行房，有仙人桥、茄胯子，共十二道大菜。自有大理寺以来，就没有人能把这十二道菜全部尝完。我有的是耐心，倒想看看你能尝到第几道菜。知道陛下给他和媚娘的孩子取名叫什么吗？李红。自魏晋年间起啊，这民间就有一句老话：“老君当至，李红当初。”这老百姓啊，都相信老子，都化名为李红，将士以解苍生之苦。可见，陛下有多喜欢这孩子？难道说陛下有意立李红为太子？坐。很有可能啊，说不定九哥已经存了立媚娘为后的心思。王皇后有李忠，萧淑妃有素洁，他们为了儿子和自己的将来，势必会和武媚娘继续死斗下去。陛下要是想废了皇后，那他和长孙无忌的冲突势必爆发。这不正是我们所期望的局面吗？可我担心武媚娘啊。这老话说了，女人有子万事足。自她怀了李红以来，过去一年间，王皇后和萧淑妃对她是诸多的挑衅陷害，却从未见她出手反击。我担心，她的心就此变得柔软了。看样子，我最近得进宫一趟。公主殿下，这是驸马卓人送来的，先下去吧。是。别爱刚刚得到消息，说是有人偷运了近百套刀剑甲胄，妄图进城时被巡城军发现了。现在长孙无忌正在审讯车夫，此事可是你所为啊？那长孙无忌可有审出什么？那车夫已经招认，这批东西是要运往城西的洛云庄。洛云庄？嗯。洛云庄是淑妃娘娘先前秘密购下的私产，怎么会运往那儿去呢？不好，这定是长孙无忌在设计陷害王爷。看来，我们得在他对三哥下手前想办法扭转局势。若是这谋逆的帽子扣上了。三哥凶多吉少啊！想法子，这么短的时间，又有什么法子可想？所以我早就说过，与其绞尽脑汁的算计筹划，倒不如铤而走险，博他一个一劳永逸。